الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبي غريا اسلاميا சகோதரர்களே மற்றும் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது என்னவென்றால் நமது தாய் தந்தையர்கள் இறந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ரமலானுடைய கடமையான நோன்பை அவர்களுக்கு பிடிக்காத நிலையில் அவர்கள் இறந்திருப்பார்கள் இப்போது ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஒரு செய்தியிலே சொல்கிறார்கள் உன்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு கடன் இருந்தால் அதை நிறைவேற்றுவாயா தாய் தந்தையருக்கு கடன் இருந்தால் அதை நிறைவேற்றுவாயா என்று இறந்து போன பெற்றோருடைய கடனை பிள்ளைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு மார்க்கம் சொன்ன பிரகாரம் இந்த நோன்பு உடையத்திலும் சொன்னதாக வருகிறது எனவே அவர்களுடைய அந்த நோன்பை அவர்கள் விட்ட நோன்புகளை பிள்ளைகள் கலா செய்யலாமா தாய் தந்தையர்களுக்கு கலாவாக அவர்கள் விட்ட நோன்பை பிள்ளைகளும் கலா செய்யலாமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அது பிள்ளைகளுக்கு கட்டாய கடமையா இப்போ ஒருவர் இறக்கிறார் என்னுடைய தகப்பு நிறக்கிற போது கடனோடு மரணித்து விட்டால் அந்த கடனை நிறைவேற்றுவது பிள்ளையின் மீது கட்டாய கடமை அந்த இறந்தவருடைய ஒலிகாரர் பிள்ளை அல்லது பிள்ளையின் சகோதரர் அந்த அந்த இறந்தவருடைய சகோதரர் போன்றவர்களுக்கு அது ஒரு கடமையாக இருக்கிறது இது மாதிரி தான் நோம்பும் கடமையா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த கேள்விக்குரிய முக்கியமான இன்னொரு காரணம் ரசூல்லாய் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது யார் ஒருவர் மரணிக்கிறார் அவரிலே நோன்பு கடமையா நிலையில் மரணித்தார் அவருடைய ஒலிகாரர் அந்த நோன்பில் பிடிப்பார் என்று ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது அந்த ஹதீதின் அடிப்படையில் புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீத் முஸ்லீம் கிரந்தத்தில் வரக்கூடிய ஹதீத் அந்த ஹதீதின் அடிப்படையில் பிடிக்க வேண்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் அப்ப ஒரு மனிதர் இதற்கு பதிலாக நாம் சொல்கிற போது ரசூலாய் சல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவரிடத்தில் ஒரு மனிதர் வருகிறார் அல்லாவுடைய தூதரே என்னுடைய தாயார் மரணித்து விட்டார் அவருக்கு நோன்பு கடமையாக இருந்தது இதை நாங்கள் நிறைவேற்றணுமா என்று கேட்கிறார்கள் அப்பதான் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அவர்கள் அவர்களுக்கு கடன் பணம் கடன் தொகை இருந்தால் நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் ஆம் என்கிறார் அதே மாதிரி தான் இதுவும் என்று சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் அப்ப இது வெளிப்படையாக பார்த்தால் தாய் தந்தையர் கடமையான ரமலானுடைய நோம்பை பிடிக்காத நிலையில் பிடிக்க முடியுமாக இருந்தும் பிடிக்காத நிலையில் இறந்தால் இவர்களுடைய நோம்பை பிடிக்கணும் போல் இருக்கிறது ஆனால் இது தொடர்பாக நாங்கள் இந்த ஹதிதனுடைய விளக்கங்கள் என்ன என்று பார்க்கிற போது இதிலே உலமாக்களுடைய இமாம்களுடைய கருத்துக்கள் என்னென்று பார்க்கின்ற போது அப்போது சில தெளிவுகளை பெறலாம் முதலாவது இந்த ஹதித் புகாரியில் வரக்கூடிய இந்த ஹதிது எதிலே தெளிவாக இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லா அறிவிக்கக்கூடிய இந்த ஹதீத் இந்த செய்தியை சொல்கின்ற இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லான்வர்கள் ஒரு அறிவிப்பில் கொமனாக நோன்பை பற்றி வருகிறது இன்னொரு அறிவிப்பிலே நேர்ச்சைக்குரிய நோன்பு என்று சொல்லப்பட்டு வருகிறது அவர் கேட்கிறார் நேர்ச்சை செய்திருந்தார் ஒரு அறிவிப்பில் ஒரு மாத நோன்பு என்று வருகிறது இன்னொரு அறிவிப்பில் பதினைந்து நாள் நோன்பு என்று வருகிறது இன்னொரு அறிவிப்பில் தெளிவாக நேர்ச்சைக்குரிய நோன்பு என்று வருகிறது அப்ப நேர்ச்சைக்குரிய நோன்பு நாங்களும் நேர்ச்சை செய்கிறோம் சில நேரம் நம்முடைய பிள்ளைக்கு சுகம் இல்லாமல் இருக்கும் 
என்னுடைய பிள்ளையினுடைய வருத்தம் சுகமாகின்ற சுகமாவதற்காக யா அல்லா நான் ஒரு மாதம் நோன்பு நோட்பேன் என்று நான் நேருகிறேன் அல்லது பத்து நாள் நோன்பு நோட்பேன் என்று நேருகிறேன் அந்த எண்ணத்திலே அந்த எண்ணத்திலே நேர்ந்தேன் சுகமானால் நான் நோட்பேன் என்ற நோ நேற்று அல்ல சுகமாகணும் என்ற நோக்கத்தோடு அல்லாவிடத்திலே ஒரு வணக்கத்தை முற்படுத்துகிறேன் துவா செய்கிறேன் அதற்காக யா அல்லா நான் நோன்பு பிடிக்கிறேன் என்று நான் நேருகிறேன் நேற்றை அல்லாவிடம் பந்தயம் பிடிக்கிற மாதிரி நேற்றை செய்யலாமா என்றால் அது கூடாது என்பது அது வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் சரி அப்ப இப்படியாக ஒரு நாளோ பத்து நாளோ ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ ஒரு நேற்றை செய்து விட்டால் அந்த நேற்றை நோன்பு கடமையாக இருக்கிறது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் அதை செய்ய முடியவில்லை இறந்து விட்டார் இப்ப என்ன செய்வது என்றால் அந்த நோன்பை பிடிக்க வேண்டும் இது ஹதீதிலே தெளிவாக நேற்றை நோம்பு வந்ததால் அந்த நேற்றை நோம்பை அவர் கலா செய்ய வேண்டும் அதனால் ஒருவர் மரணிக்கிற போது அவருடைய தாயோ தந்தையோ நேர்ச்சியான நோம்புகள் செய்திருந்தால் அதே மாதிரி ஹஜ்ஜி செய்வதற்காக வேண்டி நேர்ந்திருந்து அவர்களால் செய்ய முடியாதிருந்தால் அதனை தாராளமாக செய்து கொள்ளலாம் இப்ப சிலருடைய தாய் தந்தையர் தொழாம மௌத்தாயிருவார்கள் அப்ப பரலான தொழுகை தொலவில்லை மௌத்தாயிட்டார் என்று பிள்ளைகள் கலா செய்வதில்லை அதை உலகத்தில் எந்த ஒரு அறிஞரும் அது கலா செய்யலாம் என்று சொல்லவும் கிடையாது அது மாதிரி இந்த விடயத்தில் ரமலானுடைய நோம்பை விட்டால் அதை கலா செய்யலாமா என்றால் பொதுவாக இமாம்கள் அதிகமான இமாம்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இமாம் ஷாபி உட்பட கலா செய்வது கிடையாது இமாம் ஷாபி ரஹமோ அல்லா உட்பட கலா செய்வது கிடையாது எந்த நோம்பையும் கல்லா செய்வதற்கு இல்லை என்று இன்னும் சில இமாம்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் நேர்ச்சியான நோம்பை கல்லா செய்யணும் என்று இந்த ஹதீதின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய இமாம்கள் இருக்கிறார்கள் எந்த இமாம்களுக்கு இந்த ஹதீது கிடைக்கவில்லையோ அவர்கள் ஒரு நோம்பையும் பிள்ளைகள் கல்லா செய்ய தேவையில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இமாம்கள் சர்ச்சைப்படுகின்ற வேளையில் நாங்கள் தீர்வை நபி வழியிலே நாங்கள் தேட வேண்டும் அதனால் ஹதீதிலே தெளிவாக அது நேற்றை நோம்பை பற்றி சுட்டிக்காட்ட பற்றி வந்திருப்பதால் அந்த நோம்பை பிள்ளைகள் கலா செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது இல்லாமல் ரமலானுடைய கடமையான நோம்பை அவர்கள் பிடிப்பதற்கு ஆற்றல் இருந்து பிடிக்காமல் போனால் அதற்கு அல்லா எங்களை குற்றம் பிடிக்க மாட்டான்